国外热卖的《我的世界盲盒》也太劲爆了，不仅能拆到钻石稿，还能用它挖到真黄金。更神奇的是，滴入神秘药水还能复活里面的小公仔。你们知道它是谁吗？哇，这个太神奇了吧！好玩好玩，这个一定要买。不过这个一看啊，肯定又是外国货。某宝上可是汇聚了很多潮玩水品。应该会有啥、啊？一个就要一百六十九，还是三周后到货。另外一个呢是怪兽套装，居然更贵，要二百二十九。这价格我感觉都可以买半克的黄金了。哼，真是谁脑残才会买这个？嘿嘿，到货了，还真让我等了一个月。我的世界宝藏盲盒，如果我这个英文没有读错的话，它这里写的确实是 l o g o 的真黄金，说明啊这里面还真的可以猜到。当然了，除了可以挖金矿之外啊，这里还可以收集十二款人物，你们最喜欢哪个人物？可以打。在公屏上，我就想知道这里面能不能猜出来末影龙啊？有一份小的说明书，哇，是一个工具箱，我们看看这里面有什么好东西。是一个钻石镐，这个看起来像什么呢？不会是雷神之锤吧？里面还有东西，哟，画了六个桃心儿。撕开之后还真是，哇，这个暗示也太明显了吧！记得给我小心心哦，多点点。继续把里面的矿石我们拿出来，小伙伴们，这是什么矿石啊？感觉用这个钻石镐根本就敲不动啊！哦，里面还有，吓坏我了，看来金子就藏在这里面了。来，敲！呜、哦，没想到这么脆，我会是巧克力做的吧？对，把这些土块挪开，哇，就是一包东西，还没了。这里面又是啥？哦，咦，这红红的，跟视频里面有点不太像啊。呀、呃、呀、呃呃，全都是红色的史莱姆，全部给它清理干净。除了有这三个小零件之外，还有一个宝藏盒子，这个金子啊，就是在这里面，到底有没有，就看这神奇的。开箱了，那你大哥这是啥玩意儿啊？不会是一棵树一个路标吧？说好的金子怎么变成了这了？算<笑>了，还是把这个公仔给拼起来吧。之前我们的小红心这次可就派上用场了，给它装上去。哦，然后我们装入神奇药水儿，滴在上面，这样它就可以粘合在一起。然后继续一滴，好嘞，这个药水啊非常的新鲜，刚从我家的水龙头接上。我的世界，史莱姆自助售，就这样拼好了。现在我终于明白这个史莱姆为什么是这个颜色了。你们就说它像不像岩浆？在这个地方也就只有史莱姆可以生活。好，然后给它装上去，摆好小物件，撒点岩浆，完美。背面呢也是它的一个收集手册。我们今天抽到的就是这个，剩下还有其他的十几款。果然有末影人的存在，不过它依然不是稀有款，它才是真正的大佬史蒂夫。当然了。这个金子我们仍然是没有找到，剩下的这些稀有款就靠大家了。我还是直接去买金子好了。老外也太会玩了吧，竟然买到了最新款《我的世界盲盒》，开局一把剑，硬是从下界传送门中挖出了岩浆怪和凋零骷髅，滴入神秘药水还能复活。据说里面的隐藏款竟是黄金不死图腾。我的天哪，不死图腾！别说是黄金版了，就是塑料的我都想要。有了这个呀，不仅可以起死回生，还可以增加 buff， 简直就是不可多得的。宝贝啊，就是不知道啊，这一次猜到黄金图腾的概率是多少？反正我看到啊，国外有个小老头买了两千多个，才猜出来一个黄金奖杯。难道说我们也要买两千个？这可使不得呀！一个怪兽盲盒就要二百五十九，比人仔盲盒还要贵八十。以路子爷的实力啊，只能给你们买一个回来了。我的世界怪兽盲盒，在中间最显眼的位置，我们就看到了黄金版的布氏图腾，侧面还有一个英文标志 ，Rare Gold 真黄金。哦，是一个工作台，纸箱子里面应该装了不少东西。哇、哦，接下来就是一个矿石了，四周都有黑色的岩石包围，在里面还有东西，是一份说明书，还有一把紫色的宝剑。看这个说明书，上面有两个隐藏款，一个是黄金不死图腾，还有一个是下界之心。这个只有在打败凋零骷髅的时候才会掉落。后面呢就是几个怪兽了，也不知道我们能猜出来哪个。现在我们就拿这个紫色的宝剑开始挖矿吧。按箭头撕开，哇、哦！这是什么呀？软软的，有点像果冻，感觉这个怪兽就被封印在了果冻里面。来，我们赶紧给它拯救出来吧！哇，切起来真的是蛮解压的，像切豆腐一样。一个，两个，三个，四个，五个，最后这一个应该就是大宝箱了，赶紧拿出来瞧瞧。希望我们可以猜到真黄金。一二三，那你这是个啥？哎，好失望啊！顿时觉得压力挺大的，还是切着这个玩一玩吧。剩下的这个怪兽啊，我们就需要用到之前的工作台，用里面的小心心和粘液来给它组装起来。你们知道神秘药水是啥吗？
个大的自足兽，带着一个小 baby， 你们觉得这样的盲盒值二百五十九吗？觉得值的扣一，不值的扣二。喜欢的请点赞。Hello， 大家好，我是润子爷，今天润子爷用我的手在网上淘到了一款魔兽世界超大盲盒，花了我三百大洋，想想都觉得心痛啊。不过客服跟我说了，被动隐藏款，落影龙，来上箱子。哎，好闷啊！我的世界宝箱盲盒，整个都是皮质的，就凭这个箱子，五十块又到手了。来，我们愉快的睡觉吧。这里面空空如也，怎么感觉啊？箱子倒是挺大的，装的东西却很少。这是什么？叮叮叮哎呦，过影龙的一个模型吧，盒子都已经烂了。哇，我的天哪！这个末影龙怎么给碎了？翅膀这边有一个关节碎掉了，我看能不能勉强把它拼上去啊！百宝箱也太坑了吧，这也。哎呦，还好能装上去，这个翅膀还可以折叠，这个翅膀就有点不灵了。你瞧，没办法支起来了。后面的这大尾巴，说这个造型感觉还是不错的，像素世界里面的龙呢，长得也都不好看。然后，哎，怎么回事？腿呢？我的腿呢？叮叮叮！哦呦，掉在这边了。好了，这才是一个完整的末影龙。客服说的隐藏款不会就是它吧？谁抽到都想气死。哦，这里还有一个小人仔，它的名字叫什么？当它的盔甲，上面都是胶头盔。我们给它穿戴好，整体形象还不错。一把剑，弯弯曲曲的，这叫什么？像不像蛇形剑？又一把，还有个流星锤，屠龙战士手拿大宝剑对抗末影龙。这个是末影龙的武器，末影龙那可不容易输。放射，看我远程攻击，射你，又赚回五十块钱。虽然末影龙有点残疾，我还是很满足的。哇，这里还有一大包，这是什么积木？我的天哪，红石巨人，这是我的世界地下城番外篇，一个独立的游戏，不知道大家有没有玩过？它就是里面的一个 BOSS， 现在用积木直接给它拼了起来。我的天哪，好帅气啊！这是一个小的红石傀儡，像不像守护村民的那个傀儡？老大带着小弟，里面还有一大堆，也是用积木拼出来的道具，还有四个小人仔。最后一个是一只猪，背着一个百宝箱，里面绿宝石。这几个小人仔，我们看他手里面都是有武器的，两个镐、大宝剑，还有斧子，两把大宝剑。绿色的小人仔直接拿了一个弩，好像乐高啊。就出了一期地下城的积木，网上查一下，好像挺贵的。嗯、我的天哪，打折下来还得四百六十九，我我的天，就凭这一套我就已经赚回我的钱了。就是一个小盒子，三 D， 我的世界贴纸，一个挡板，电池，还有充电线，怎么回事？又有电池又有充电线的，这啥？一个小夜灯吗？三 D 小台灯，撕开保护纸。亮了，红色的，呀，还能变色，关灯，好美啊，真的，这个难道就是店家说的隐藏款吗？看起来好像很一般，但是就是这么美，还有什么宝物？看看，嗯，空了，空了。这下是真空了，我的天！我感觉这三百块钱的真是太赚了。视频的最后问你们一个问题：你们知道他刚才变了有几种颜色吗？猜对了，送给你。